സ്വാഗതം വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഒരു അപകട മരണമോ അതോ കൊലപാതകമോ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും സി ബി ഐയും അന്വേഷിച്ചിട്ടും ബാലുവിന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് അച്ഛൻ കെ സി ഉണ്ണിക്കും അമ്മ ശാന്തകുമാരിക്കും കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് സി ബി ഐക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിലൂടെ അവരുടെ ആശങ്കകൾ ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചിരിക്കുന്നു അമിത വേഗത ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതല്ല ബാലുവിനെയും മകളും മരണത്തിനെറിഞ്ഞു കൊടുത്ത അപകടമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സംശയത്തെ തുടച്ചു നീക്കുന്ന വിവരങ്ങളാകുമോ പുനരന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തു വരിക വീണ്ടും സി ബി ഐ എത്തുമ്പോൾ ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീങ്ങുമോ ന്യൂസ് ഇവനിങ് പരിശോധിക്കുന്നു സ്വാഗതം മരന്റെ മര മകന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊന്നും ശരിയാം വണ്ണം പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ആവലാതിയാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ പിതാവ് ശ്രീ കെ സി ഉണ്ണിക്കുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പ്രത്യേക അതിഥിയായി ചേരുന്നുണ്ട് റിട്ടയർഡ് എസ് പി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും മരിച്ച ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായിരുന്ന ശ്രീ ജോയ് തമലം കേസിലെ സാക്ഷിയായ ഇതിലെ ഹർജിക്കാരിലെ ഒരാളായ ശ്രീ കലാഭവൻ സോബി എന്നിവർ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ശ്രീ കെ സി ഉണ്ണി അച്ഛന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് പേര് അന്വേഷിച്ചല്ലോ അതായത് മൂന്ന് അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു അതിനുശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിന്നീട് സി ബി ഐ എന്നിട്ടും ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് അച്ഛന് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദമായി നമ്മുടെ അപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ രണ്ടാമത് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉത്തരവായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഒരു റുട്ടീൻ സാധാരണ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ വിശദമായി നമ്മുടെ ഈ അലിഗേഷൻസ് ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല അവർ അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് അപേക്ഷ പുനരന്വേഷണത്തിനാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ അത് തുടരന്വേഷണമായിട്ട് തുടങ്ങി മരണം ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമല്ല അത് കേട്ടിട്ടുള്ള മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് സംശയമുള്ള കേസാണ് അല്ല ഈ സംശയം ഉണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ അലിഗേഷൻസ് ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അന്വേഷണ സംഘം അതായത് മൂന്ന് ഒരു ഏജൻസി അല്ല മൂന്ന് ഏജൻസികൾ അന്വേഷിച്ച കേസാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ടും ഏത് ഭാഗമാണ് അവർ അന്വേഷണത്തിൽ വിട്ടുപോയത് താങ്കളുടെ നോട്ടത്തിൽ അവർ കൂടുതലും സാമ്പത്തിക ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് പഴയം പണം വലിയ കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു വലിയ വലിയ എമൗണ്ട് ആ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന അയാൾ അതിനെ സി ബി ഐക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പലരും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നി കാശ് തിരിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് വന്നപ്പോഴോ എന്തോ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് അച്ഛൻ ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ആളും പ്രകാശ് തമ്പിയും ഒക്കെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് അന്വേഷണ സംഘവും അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറും കുടുംബവും അർജുൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ആ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് ചാലക്കുടി ഭാഗത്തെ ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ എന്ന വേഗതയിലായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു അപകടം എന്നാണ് ഈ മൂന്ന് അന്വേഷണ സംഘവും അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മകനുമായുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകാനോ തെളിവുകൾ കൈമാറാനോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പഴയത് തന്നെ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും എന്താണ് പ്രൊപ്രഷനാണ് കാരണം ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ നടത്തേണ്ടതെന്ന് തോന്നണേ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എസ് പി സാറും പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇടയ്ക്ക് നടന്നു കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടപെടൽ വേറെ ഔട്ട്സൈഡ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലെ സത്യം പുറത്തു വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരോ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണോ അതാരാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വരാതിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് മാത്രം എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരൊരു മറ്റേ കോക്കസാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരെ അവർ ഇതൊന്നും വരരുതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കരിക്കളം നീക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ മകൻ അതായത് ബാലഭാസ്കർ കൊടുത്ത വിവരങ്ങൾ സോബിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും അതായത് ഈ മകൻ ബാലഭാസ്കറിനെ പോലൊരു കലാകാരൻ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൈകളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ താങ്കൾ സംശയിക്കുന്നത് അതല്ല താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മറ്റൊരു കുടുംബവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ സംശയിക്കുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരും ഉണ്ട് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരും കൂടി എന്തോ ഒരു കോൺസ്പിരസി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കേസ് കൊടുത്തത് സംശയിക്കോടതി അല്ല ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഓരോ മറ്റേ ഇതിപ്പോ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ലാതെ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് മരിച്ചതാണോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് എവിടെ ഒരു വണ്ടി ഒരു മരത്തിലിടിച്ചു അതും എങ്ങനെ ഇടതുവശത്തെ കൂടി പോകണ വണ്ടി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോയി അപ്പുറത്തെ ഒരു മരത്തിലിടിച്ചത് അതൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാക്കണത് തന്നെ അല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ അത് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു അതല്ലേ പ്രശ്നം അവരൊന്നും മിണ്ടണില്ല അവർ ബാലു അല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചത് അർജുനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്ന് പറയണം ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല അവരൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ അല്ലേ അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെയ്സിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണോ അതല്ല ഇതിനകത്തൊരു കൊലപാതക നീക്കം നടന്നു അങ്ങനെ ആണോ താങ്കൾ സംശയിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലോ ഏതായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സസ്പീഷ്യസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഈ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ ആരെങ്കിലും വഴി തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ അതിനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിലെ താല്പര്യക്കാർ ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ട് വഴി തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ എന്ന് സംശയിക്കാം പിന്നെ സി ബി ഐ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഒരുപോലെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾ ഇടപെട്ടു എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു അനൗചിത്യമില്ലേ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ സംഗതി നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവൻ കൊല്ലണോ എന്ന് വിചാരിച്ച തന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മറ്റവര് പോലീസുകാരുടെ മൂന്ന് അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സിൻസിയറായിട്ട് അന്വേഷിച്ചാണല്ലോ അതാണ് ചാൻസ് അച്ഛൻ ഈ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും അത് കൈമാറുന്നതിലും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണം അവിടെ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളായ അവൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ബാലുവിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് കാർഡുകൾ പിന്നെ ഈ ലോക്കറിൻ്റെ കീ വീടിൻ്റെ കീ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കുറച്ച് അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ ഈ ബാലുവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇവൻ്റെ ഈ തമ്പിയുടെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പൂജാമുറിയിലെ ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ പുറയിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് എന്തിനാണോ എന്തോ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ബാലുവിൻ്റെ മൊബൈൽ അവൻ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ നോക്കും മനസ്സിലായി പോലീസുകാർ ഇത് കൊടുത്തയക്കില്ല ശരി നമ്മളോടൊപ്പം മുന്നേ എസ് പി ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേസിലെ സാക്ഷിയായി 
ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിക്കാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ കലാപൻ സോബി എന്നിവരുമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുന്നു ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ മനത്തിൽ ദുരൂഹതകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാം വണ്ണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളിന്മേൽ ഒരു അന്വേഷണം കൃത്യമായി നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ കെ സി ഉണ്ണി ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ചിലർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കൊലപാതക ശ്രമമായി തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പുനരന്വേഷണത്തിന് സി ബി ഐക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ശ്രീ കലാഭവൻ സോബി ജോർജ് ജോസഫ് സാർ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ അച്ഛൻ ശ്രീ കെ സി ഉണ്ണി പറയുന്നു ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ഇതൊരു കൊലപാതക നീക്കമായിരുന്നു എന്ന് പോലും സംശയിക്കാൻ ഇട നൽകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഏജൻസികളും വേണ്ട വിധം പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെല്ലുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഇവരുടെ ഈ സംശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറയാനാകില്ല എന്ന് തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തുടരന്വേഷണത്തിന് സി ബി ഐക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന പ്രകാശ് തമ്പിയും ഈ വിഷ്ണുവും അവർ ഒരു കേസിൽ പ്രതികളാകുന്നു അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി താങ്കളുടെ നോട്ടത്തിൽ ഈ മൂന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും പരിശോധനകളിൽ അന്വേഷണത്തിൽ പിശക സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അന്വേഷണം പാളിപ്പോയി കാരണം ലോക്കൽ പോലീസ് ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്താണ് അത് തന്നെ ആണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അത് തന്നെ സി ബി ഐയും പറഞ്ഞു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്താണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഇവരാരും നോക്കിയില്ല വളരെ പൂവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ പറയാം ഏതായാലും ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ബിച്ചു കുര്യൻ തോമസ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ആ പിതാവിൻ്റെ ഉണ്ണിയുടെയും അവരുടെ സിസ്റ്ററുടെ ബാല ബാലഭാസ്കർ സിസ്റ്റർ പ്രിയ ഗോപാലുണ്ട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ അനൂപുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ മൊഴി സംശയങ്ങളൊക്കെ ദുരീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും സി ബി ഐക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും തൊട്ടില്ല അത് ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് അവിടെ അവിടെ ഷോബി ജോർജ് എന്നൊരു ബിസിനസ് വന്നത് ബാലഭാസ്കറിനെ അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അപകടത്തിൽ വന്നു ആ മനുഷ്യനെ സത്യം പറഞ്ഞതിനെ പീഡിപ്പിച്ചു സി ബി ഐ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നും വകുപ്പ് വെച്ച് കേസ് കൊടുത്തു അവർ കാരണം അവർക്ക് ഇത് സാമാന്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ് വെസ്റ്റേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ കേസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ആ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബലപ്പെട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആ ഒബ്സർവേഷൻ വന്നത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഹൈക്കോടതിയെങ്കിലും അതുങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വന്നല്ലോ മുന്നോട്ട് ആ ഷോബി ജോർജിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആ ഈ ഒരു തീരുമാനം മതി അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു കർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്വക്കേറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് പഠിച്ചു എത്ര പൈസ ചിലവായി എത്ര നാണക്കേടും മാനക്കേടും അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ലോക്കൽ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി ഐ എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഒരാൾ ഒരു സംഭവം കണ്ട് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ കാതലായ ഭാഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ തുടക്കം മുതലേ മൂന്ന് ഏജൻസികളും അദ്ദേഹത്തിനെ ടാർണിഷ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പള്ളിപ്പുറം പോലീസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും അവിടെ പോയി നോക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശരി എന്തായാലും സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ആ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കിയതാണ് ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം റോഡ് നാല് ട്രാക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ വലത് ഇടതുവശം പോകേണ്ട വാഹനം വലതുവശത്ത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ
ആ മാതാപിതാക്കളുടെയും ശാന്തകു അവരുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും പ്രിയഗോപാലിൻ്റെയും ആ ഡോക്ടറെയും അതുപോലെ ഷോബി ജോർജിൻ്റെ മൊഴി എന്തിനാണ് അവശ്വസിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഷോബിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അന്ന് കൊടുത്ത് അതിലൊരു മാറ്റവും ശോഭിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയിലെ കാറിൽ പോകും ആ കാറിൽ അദ്ദേഹം രാത്രി പത്ത് മണി തന്നെ ഏതെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി കിടക്കും അവിടെ നിന്ന് വെളുപ്പിനെ മൂന്നര നാല് മണിക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിക്കും കാരണം ഹോട്ടലിലോ ലോഡ്ജിലെങ്കിലും താമസിക്കില്ല അന്നേരം അദ്ദേഹം ആ പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ നാല് മീറ്ററിന് പിന്നിൽ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഒരു മാർബിളിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹോൾസെയിൽ വ്യാപാരം ഉണ്ട് അതിനടുത്ത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പുണ്ട് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം കിടന്നത് കാറിൽ കിടന്നു ഒരു സംഭവം ആ റോഡിലെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മൂന്നാല് കാറുകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാളെടുത്ത് വെട്ടുകയും അടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം കണ്ടു അത് മൂന്നരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ടത് ആ സംഭവത്തിനകത്ത് ഒരു സ്കോർപിയോ വണ്ടി രണ്ട് സ്കോർപിയോ വണ്ടി ഒരു ഇന്നോവ കാറും അദ്ദേഹം കണ്ടു ഒരു ചുമന്ന കാറും വേറെയുണ്ട് അത്ര അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ് അതിശീക്ര വേദനയിൽ ഒരു വേഗത്തിൽ ഒരു ചുമന്ന കാറ് ആ ആറ്റിങ്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഫ്ലാഷ് പോലെ പോയി തൊട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അപകടം കാണുന്നത് അവിടെ ഇറങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിനെ മൂന്നാല് പേര് വിരട്ടി അദ്ദേഹം കണ്ടൊരു സീനുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഇന്നും കിടക്കും അന്നും കിടക്കും ആ വാഹനം ഇടിച്ചതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരാൾ കയറി ആ കാല് കൊണ്ട് ബൈക്ക് തള്ളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ വണ്ടിയുടെ സമയത്ത് ഒരു പയ്യൻ ഒരു പൊതി എടുത്ത് ഇടത്തോട്ട് ഓടുന്നു ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആ രണ്ട് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റ് ഇരുന്ന ബാലാ ഭാസ്കറിൻ്റെ രണ്ട് പേര് എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ട് പേര് തമ്പിയും വിഷ്ണുവും ഇവരെ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഡി ആർ ഐ ഗോൾഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ഒരു അനധികൃതമായി കൊണ്ടുവന്നതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം മുമ്പത്തെ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് ആണ് പിന്നീട് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഗോൾഡ് കടത്ത് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ആര് ഗോൾഡ് കടത്തിയാലും ശരി ആര് കുഴപ്പണം കൊണ്ടായാലും ശരി നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാർ ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് ഒരു അഞ്ചു പേര് മരണപ്പെട്ടത് അറിയാം കോഴിക്കോട് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം ഓട്ടിക്കുന്നവരെ ആ മോ ആ സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഗാങ്ങുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ഗാങ്ങിനെ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു ചാലക്കൂടി വെച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നിഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഗുണ്ട ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നാല് വാഹനം ഇടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് രണ്ട് സ്കോർപ്പിയേയും ഒരു ഇന്നോവ വണ്ടിയും അതേ വണ്ടി ഇവിടെ ഷോബി ജോർജ് കണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ചിറ്റൂർ എസ് ഐ ഈയും പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ സബ് ചിറ്റൂർ ഇൻസ്പെക്ടറും പാലക്കാട് സൗത്ത് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ട് പേര് കൺഗ്രാലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കാരണം പതിമൂന്നോളം ഗുണ്ടകളെ സ്വർണം പിടിക്കാനും ഈ കുഴപ്പണം പിടിക്കാനും വേണ്ടി വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അത് ഇടിക്കാനായിട്ട് നാല് വണ്ടിയും ഇടിച്ച ശേഷം ആ ഇടിച്ച ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടാൻ രണ്ട് വാഹനം അത് യഥാർത്ഥ നമ്പർ ഉള്ളതും അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് കാറിനകത്ത് കയറിയാൽ അതിനകത്ത് കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മരുന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല അത് ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊട്ടുകൂടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വാൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂട്ടി ജോയിപ്പിക്കണം ഇത് ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ചെയ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് പോലെ പറയുന്നത് കാരണം വണ്ടി ചെയ്സ് ചെയ്ത് കുറേ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ ബൈക്കിൽ പോയത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് കണ്ടെത്തണം ഇനിയെങ്കിലും നടത്തുമ്പോൾ ചില പുതിയ വിവരങ്ങളും പുതിയ തെളിവുകളും ഒക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ ഇതിലൊരു തുടരന്വേഷണം അത്ര കാര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പല തെളിവുകളും കൈമാറിയിട്ടില്ല അതൊന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരി
ഒരു ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പാലക്കാട് സൗത്തിലെ ഇവർ രണ്ടു പേർക്ക് ഈ ക്രിമിനൽസ് അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് ഇന്നും കരുതുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ശേഷം പിടിച്ചവരാണ് ആ പതിവ് ക്രിമിനൽസ് ഇനി ധാരാളം ഉണ്ട് കണ്ണൂരിലെ ആൾ ചാലക്കുടിയിൽ ഇതുപോലെ സ്വർണം കടത്തുകയെ പിടിച്ചതിന് കണ്ണൂരുകാരെ ചാലക്കുടിയിട്ട് പിടിച്ച വേറൊരു കേസുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ അവർക്കറിയാം ഇവരുടെ ഇൻവോൾവ് ഇവരെ കാണിക്കണം ശോഭി ജോർജിനെ ഈ പതിവുന്ന പ്രതികളെയും ഈ കണ്ണൂർ ഗ്രാങ്കിനെയും കാണിച്ചാൽ ആളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും ആ മനുഷ്യനെതിരായിട്ട് കേസെടുത്തിട്ട് ഈ കേസിൻ്റെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാവരും അവർക്ക് അന്വേഷണം അറിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ പിതാവ് ഉണ്ണിയത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ബാലഭാസ്കർ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം അതാരാണെന്ന് നോക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം പുനലൂർ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ഉണ്ണി ഉണ്ണി അദ്ദേഹത്തിനും അറിഞ്ഞുകൂടാ അമ്മ ശാന്തകുമാരിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രിയ ഗോപാലൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഡോക്ടർക്ക് അനൂപിനും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരാരും അന്വേഷിക്കുന്ന ആ അന്വേഷിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തള്ളുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ബന്ധുക്കളും ശോഭി ജോർജും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അക്ക വിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അന്വേഷണം തീരില്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിലെ പ്രതികളെ അവിടെ വെച്ച് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപകടം നടന്ന ഉടനെ കുറെ ആളുകൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടു ചിലർ വാഹനങ്ങളിൽ കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കൾ ഒരു സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഈ കേസിലെ മർമ്മപ്രധാനമായ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സി ബി ഐ കാര്യം ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അവര് മുഖവലിക്ക് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെക്കണത്തിലാക്കിയത് എനിക്കെതിരെ അവര് കേസും കൊടുത്ത് എന്നെ അപമാനിക്കാനൊക്കെ എടുത്ത് ശ്രമിച്ചു അത് എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലും ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല നമ്മളൊരു സത്യം തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ ബൈ ചാൻസിൽ അതിൽ പോയി കണ്ട ഒരാള് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാണ് ഇനി വരുന്ന യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് അതായത് സി ബി ഐയിൽ ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ച ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പറ്റിയെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് സഹകരിക്കില്ല ഉറപ്പായിട്ടും സഹകരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കും ഇതേമാതിരി നെറുകെട്ട ആൾക്കാരാണ് അത് അന്വേഷിച്ചത് അത് അന്വേഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കേസ് അന്വേഷിച്ച് അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം അവരോട് സഹകരിക്കില്ല ആ കാര്യം ഞാൻ കോടതിയിനെ അറിയിക്കും മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അഭയ കേസ് തന്നെ അറിയാം അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേസ് തെളിയിച്ച് എല്ലാവരും മാറി മാറി വന്നെ അപ്പൊ ഇന്നലെ കർത്താസാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്രയും മണ്ഡലങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ഒരു യൂണിറ്റിനെ എന്തായാലും സി ബി ഐ ഏൽപ്പിക്കില്ല പുതിയ യൂണിറ്റ് വരും അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ഏപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം അവരോട് സഹകരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളോട് സഹകരിച്ച പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ആരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ച എന്നാന്ന് അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള എല്ലാ എവിഡൻസും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആരോടാണ് പറയണത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി ടി വി മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത് തെളിവെടുപ്പിനായിട്ട് എന്നെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ മംഗലോരം സ്ഥലത്ത് നിന്നു അവസാനം മംഗലോരം സ്റ്റേഷൻ ചെന്നു ചേട്ടൻ ചില വലിയ ഫുട്ബോൾ കാണുമാരുള്ള വലിയൊരു എൽ ഇ ഡി മോണിറ്റർ ആണ് ആ സ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണത് ആ റോട്ടിൽ ആര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണ ഒരേ ആളെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം നൈറ്റ് വിഷനും ഒക്കെ അതുമാതിരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന സാറിനോട് വെച്ച് സാറേ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വെളുപ്പിനാണ് അന്ന് നടന്നതിന്
കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് വ്യക്തിപരമായ കാര്യം അതവിടെ നിക്കട്ടെ ശ്രീ കലാപോൻ സോബി എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവും വിവരവുമാണ് താങ്കൾക്ക് കൈമാറാനുള്ളത് അതാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ അന്ന് കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ട തിരിച്ചറിയും അത് ഞാൻ പല ആവർത്തി ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഇവര് ഫോട്ടോസ് കാണിക്കണ്ടേ എന്നെ ഫോട്ടോസ് കാണിക്കണ്ടേ ഇവര് ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല ആവർത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണിക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി ആർ ഐ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യത്തിനായിട്ട് എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ അല്ലാത്ത സോബിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണക്കെടുത്ത് കേസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ടോ അവര് കുറെ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരാളെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവര് പറഞ്ഞൊരു അവരെ മണിപ്പുറി ഇരിക്കട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് വെളുപ്പിന് അഞ്ചേകാൽ വരെ സോബി നിന്ന് അതേ ടവർ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വരെ ഞങ്ങൾ സി ബി ഐ കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സി ബി ഐ കാർ ഇവിടെ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ മേടിച്ചു എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് കോടതി കൊടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് രണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഫോൺ ബാംഗ്ലൂരാണെന്നും പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോൺ ബാംഗ്ലൂരാണെന്നും അപ്പോഴും സംശയമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോണായിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണിലും ഒരു ഫോണായിട്ട് ആരാണ് ഈ വെളുപ്പിനും അങ്ങനത്ത് നിന്നെന്ന് അത് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അത് അന്വേഷിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഉള്ളത് കാരണം എന്താ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് പലതും ഉണ്ട് അവരത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് തയ്യാറാണ് അവിടെ അന്ന് രാത്രി ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ സിനിമാ കണക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പല അവർത്തി അത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ ബാലവാസ്കോ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കലാപോൻ സോബി താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ആക്സിഡന്റ് മുമ്പ് നടന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ വാഹനം അവിടെ അപകടത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഞാൻ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അവര് നിർത്തിച്ചില്ല മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാലു വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടല്ല ബാലു മരണപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബാലുവിനും അത്രയും പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബാലുവിനെ അതിനു മുമ്പ് ഇവര് വ്രതപ്രായനാക്കിയിരുന്നു ബാലവാസ്കറാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ കലാപോൻ സൂബി കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഏറ്റവും നിർണായകമായ മൊഴി എന്നത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി അതേ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ലക്ഷ്മി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ മൊഴിയാണ് ലക്ഷ്മി പറയുന്നു അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഞാനും മകൾ തേജസ്വി ബാലയും പിന്നെ ബാലഭാസ്കറുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈവർ അർജുനും അങ്ങനെ അത് അമിത വേഗത്തിൽ വരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു ഇത് ലക്ഷ്മി കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർണായകമായ ഒരു മൊഴിയാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നു മൃതപ്രായനായിരുന്നിരിക്കും ആ ആണ് ആയിരുന്നു ബാലഭാസ്കർ ഈ അപകടം നടക്കുമ്പോൾ അപകടം കൊണ്ടല്ല ബാലഭാസ്കർ മരിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ മൊഴിയോ ആ അപ്പൊ അതില് സി ബി ഐക്ക് ലക്ഷ്മി കൊടുത്ത മൊഴി എന്താന്ന് അങ്ങ് പരിശോധിച്ചോ അതിനകത്ത് ലക്ഷ്മി കൊടുത്തേക്കണെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ആരാ വണ്ടി കുറിച്ചെന്ന് പുള്ളി അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കണത് സി ബി ഐയുടെ മൊഴി നോക്ക് ഈ കോടതി കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എം എ സി ടി കോടതിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടത് അല്ലാണ്ട് ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ അവർ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ബാലുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലക്ഷ്മി ഒരു മൊഴിയും കോടതി കൊടുത്തിട്ടില്ല നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവര് കൊടുത്തേക്കണ മൊഴി സി ബി ഐക്ക് കൊടുത്തേക്കണം ആ സി ബി ഐക്ക് കൊടുത്തേക്കണ മൊഴിയിൽ അവര് പറഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് ജ്യൂസ് കടയിൽ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത അതിപ്പോ അഡ്വക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മൊഴി തിരുവനന്തപുരം സി ജി എം എൽ എം എ സി ടി മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് കേസ് നടക്കുന്ന കോടതിയിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമല്ല
ഈ ഞാൻ രാത്രി അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ സാധാരണ യാത്ര ഇപ്പൊ പമ്പിലല്ലേ ടോൾ ബൂത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് രാവിലെ വിളിച്ച് പോണ ഒരാളാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുക ഈ പമ്പിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ട് ആ ക്യാമറ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് വിഷൻ ഉള്ള എല്ലാ ക്യാമറയ്ക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് ചുറ്റും വന്ന ലൈറ്റ് റെഡാ ഇത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറയ്ക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് സി ബി ഐയിലെ ദർശനാര പമ്പിന്റെ ഓണറോട് ചോദിച്ചു ക്യാമറ ഇരിക്കണേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്യാമറ ഞാൻ വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പമ്പ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിരുന്ന ഒരു പരിസരവാസി എന്നെ പയ്യ പൊറോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു താരം ഞാൻ നോക്കിയ പുറയിൽ ക്യാമറയുടെ വയറ് പിടിച്ചിട്ടാണോ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ആരോഗ്യം വന്ന ക്യാമറ എടുക്കൊണ്ട് പോയതാ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് പറയാത്താന്ന് ഈ വിവരം ഞാൻ ദർശന സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാന്നാ പറഞ്ഞോളൂ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല ഈ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാണ് നമ്മള് ബാലുവിന്റെ ബാക്കി ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് ഇടിച്ചപ്പോ പൊട്ടി ഒരു സൈഡിലെ ഗ്ലാസ്സാ പിന്നെ പൊട്ടിയിട്ട അത് പരിസരവാസികൾ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബാക്കിലെ ഗ്ലാസ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആരാ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് ഞാനിത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പമ്പിൽ കിടന്നപ്പോ ഒരു സ്കോർപ്പിയോ ലിവർ എടുത്തിട്ട് പെർമോഡ് ഇട്ട ഒരാള് വന്ന് ആ ഗ്ലാസ് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കണ കണ്ട അതുമാരി വണ്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഡ്രൈവർ സൈഡ് ബാക്കിൽ റിമ്മേലാണ് അടിക്കണ അത് നമ്മൾ കാണല്ലോ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ട അത് പിന്നെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ അവിടെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അല്ലെ ഇല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്ന എങ്ങനെയാ അവരോട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവര് വിശ്വസിക്കണില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ കേസ് അവിടെ തീരില്ലേ അവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അവരെ പോ നാല് പേരുടെ ഫോട്ടോസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അനേകം തെളിവുകൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് ദിവസ സമയം അവർ എന്നോട് സഹകരിക്കട്ടെ കേസ് തെളിവില്ലെന്ന് പറയാൻ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ അല്ല അവര് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവര് മുഖാന്തര ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നേക്കണത് ഇപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഇതിലൊരു സി ബി ഐയുടെ തുടരന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ കോടതി പരിഗണിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ചില മിസ്സിംഗ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം വേണ്ട രീതിയിൽ പോയിട്ടില്ല അവർ സംശയം ഉന്നയിച്ച ആളുകളിലേക്ക് വ്യക്തികളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പരിശോധനകളൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്നേക്കാൾ നന്നായി അറിയാമല്ലോ അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളതായി മാറുന്നതും ഈ മരണം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു ഇത് അമിത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അപകടമാണ് ഇത് ചാലക്കുടി ഭാഗത്ത് കൂടെ ഈ വാഹനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതിൻ്റെ വേഗത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ രേഖകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യയായിരുന്ന ലക്ഷ്മിയുടെ മൊഴി ഇതിനകത്ത് വളരെ നിർണായകമാണ് ഞങ്ങൾ ആ അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഇതൊരു അപകട മരണം തന്നെയാണെന്ന് ആദ്യം പോലീസും പിന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഒടുവിൽ സി ബി ഐയും പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണത്തെ തിരിച്ചു വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയും ഒരു യുക്തി ഇതിന് പിന്നിലില്ലേ ഒരു ഇതൊരു ബാലിശമായ ഒരു അന്വേഷണമായി പോയി സാധാരണക്കാർ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടാൽ ചിന്തിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ബാല ഭാസ്കർ എന്നുള്ള ആ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ആ പണം എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയല്ല ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇനിയുള്ള അന്വേഷണം കാരണം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കൂടി കുറച്ചുകൂടെ
ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്വല്പം മിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എ ടി എം എ ടി എം ഇതോടെ തകർത്ത രണ്ട് കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിസിറ്റി പോലീസ് നോക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായിട്ട് ഈ രണ്ട് പേര് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അവരുടെ നോമിനിയാണ് ഈ ഡ്രൈവർ വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതത്തെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സംശയം അന്ന് മുതലേ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിലെ ബാലാഭാസ്കർ അറിയാതെ ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പൊതി അത് ഇതിൻ്റെ ഡിക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അത് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ഈ ചേസ് മുഴുവൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇത്ര ഓവർ സ്പീഡിൽ പോയത് ആ പിൻവശത്തെ ഇപ്പം ഷോബി പറഞ്ഞല്ലോ പിൻവശത്തെ ഗ്ലാസ് ആരാണ് പൊട്ടിച്ചത് മൃതപ്രായനായിട്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തു കിടത്തി ബാലാഭാസ്കറിനെ ബാലാഭാസ്കർ പിന്നിലെ സീറ്റിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് ഒരു ചേസ് നടത്തി വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസും പൊട്ടിക്കും അകത്തുള്ളവരെ അടിക്കും ഇടിക്കും ആ ഭാഗം കൂടെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കണം അത് ഈ ഗാങ്ങിനെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലേ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് അപ്പം പിന്നിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ആ രണ്ട് മുൻവശത്തെ രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്നു നിന്ന് ചില ആൾക്കാർ ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പം അന്ന് മൊഴി നൽകി അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് കാറിൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നത് ആ അർജുൻ ആണ് തന്നെയാണ് ഭാര്യ അവിടുന്ന് ജ്യൂസ് കൊടുത്തതിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ ജ്യൂസ് കുടിച്ച സ്ഥലത്ത് പ്രകാശൻ തമ്പിയും മറ്റൊരു കൂടെ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു പോയ വഴിക്ക് ഒരു സി സി ടി വി ഒരു എക്സ്പെർട്ടിനെ കൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് മുഴുവൻ ക്യാമറകൾ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്തു കാരണം അവരെ രണ്ട് പേര് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അവർ സ്വർണം കടത്തുന്നവരും ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നവരുമാണ് ഈ സ്വർണം വന്നാൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല അത് ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർ പോവും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ പോവും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് പോവും എല്ലായിടത്തും സ്വർണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സ്വർണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം മുഴുവൻ സ്വർണം പലരും മിണ്ടാതിരിക്കും ആ ചെയ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രം വരെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് കുറേ പേരുടെ പേരാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ആ പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ആ രണ്ട് ആ എസ് ഐ രണ്ട് സി എ മാർ എടുത്തതാണ് അവരത് ഡിസ് അത് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച പത്തോ ഇരുന്നൂറ് പേര് ആൾക്കാർ ആയങ്കിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ ഫോട്ടോ മുഴുവൻ ശോഭി ജോർജിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് അപ്പോഴും <laughs> 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 ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ സത്യം പുറത്തു വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ ഈ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലെ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഈ അന്വേഷണം ഈ ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ഇടപെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കേസ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡി വൈ എസ് പി ഒരു ഹരികൃഷ്ണനുണ്ട് അങ്ങേര് മരിച്ചുപോയി അത് കൊലപാതകമാണോ ആക്സിഡൻ്റ് ആണോ ആത്മഹത്യയാണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും ഒന്നും പറയാനില്ല അറിയണമില്ല അതും ഇതിൻ്റെ എന്തോ കുഴപ്പമുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹരികൃഷ്ണൻ ഡി വൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി അതെ അങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കാരണം ഹരിപ്പാടാണ് അങ്ങേര വീട് അങ്ങേരെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള യാതൊരു ചാൻസ് കാണുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ദിവ്യ ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രീ കേട്ടല്ലോ അതായത് നാല് പേരുടെ പേരെനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴി
അത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ സോഫിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സംഗതി അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്രയല്ല പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഇതിൽ സോബി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഇതേ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇനി വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് സഹകരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കുമെന്നാണ് അതേ അഭിപ്രായമാണോ അച്ഛനും ഉള്ളത് അതായത് ഇതേ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ തുടരന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ആ അന്വേഷിച്ച സി ബി ഐ കാരിവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി മദ്രാസിലേക്ക് മറ്റേ ആള് റിട്ടയർ ചെയ്തു രണ്ടുപേരാണ് ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ കുടുംബം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ റിപ്പൽഷനായിരുന്നു അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുമോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിൻ്റെ കാര്യം ഇവൻ്റെ ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ തുകയും ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് അർഹതയുള്ളതാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി സ്വത്തിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പോവുകയില്ല പത്ത് പൈസ വേണ്ട അതിൻ്റെ അതായിരിക്കണം അവർ നമ്മൾ ചിന്ത ചോദിച്ച ഫോണൊക്കെ വിളിച്ചാൽ എടുക്കൂല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു അന്ന് ചെറിയ വഴക്കൊക്കെയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒന്നും പറയില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ അത് വാസ്തവത്തിൽ അവരാണ് ഇത് മുമ്പിൽ നിന്ന് കേസ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മൾ പുറയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല അവർ ഞാൻ ആദ്യമേ നമ്മുടെ വക്കീൽ ലക്ഷ്മിയുടെ പെരുമാറ്റം അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാക്കിയോ സംശയമല്ല അവരുടെ ഒരു ഈ പറയണ പോലെ ഒരു അതിനോടൊരു എന്താണ് മുഖം തിരിക്കൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞോളൂ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഡിപ്രഷൻ വലുതായിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അവർ നാച്ചുറലി അധികം പ്രായമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് കല്യാണ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി ഡിപ്രഷൻ വരാവുന്നതാണ് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇതിനകത്ത് ദുരൂഹതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ മരണത്തിൽ ഒന്ന് ആ ഇവർ ആരും ഈ ആ ഹരികൃഷ്ണൻ മരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം ആരും പറയണില്ലല്ലോ അത് ആത്മഹത്യയാണോ ആക്സിഡൻറ്റാണോ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാറിലാണ് പോയത് എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയണില്ല അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തോ അറിഞ്ഞൂടാ ശരി ഞാൻ എന്താണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള വണ്ടി അമിത വേഗതയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അതിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ കേസ് ചെയ്യും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറഞ്ഞ ചാലക്കുടി ക്യാമറയിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വിട്ട് സ്പീഡ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എവിടെയും മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവരാ സ്പീഡ് വെച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടാ എങ്ങനെ കിടന്നു കൂട്ടിയാൽ പോലും ആ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന് മേളില് ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് മേളിൽ ഇവർ ഈ വണ്ടി മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താ ഇവർ അന്വേഷിക്കാത്ത അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇവർ ഇതിലാ ഈ ടൈമിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കാര്യമല്ല എന്നാ പോലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരും പറയണത് അത് അന്വേഷിക്കാം അതിന് മറുപടി ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ അന്ന് ഒന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ തെളിഞ്ഞിരിക്കും അതുവരെ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഈ കേസിനൊപ്പം ബാലുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒപ്പം ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കും ഏതായാലും തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് സി ബി ഐ കടക്കുമ്പോൾ ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്ന ദുരൂഹതയുടെ ചുരുളഴിയുമോ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ആ ഏതായാലും സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും വഴിയിലേക്ക് അന്വേഷണം കടക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ന്യൂസ് ഇവനിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി വ്യത്യസ്തമായ വ